अगर उस वक्त कस्टम को पता लग जाता कि ये आटा नहीं बल्कि यूरेनियम ऑक्साइड यानी येलो केक है तो शायद आज हमारे पास हमारा अपना एटम बॉम्ब ना होता इस सब के दौरान मिग्योल और मेबस की मदद से हमारा खरीदारी करने वाला यूरोपी नेटवर्क और ज्यादा फैल चुका था अब्दुल कदीर खान ने अपने पुराने दोस्त हैंक स्लेबस से भी दोबारा रबता किया ये वही हैंक स्लेबस थे जो अब्दुल कदीर खान की शादी की तकरीब में उनकी तरफ से वाहिद बाराती थे स्लेबस उस वक्त फारिक थे और उन्हें अलमेलो के सब पार्ट सप्लायर्स के बारे में अच्छे से अंदाजा था स्लेबस ने आगे जाकर अब्दुल कदीर खान को कहूटा प्लांट के लिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मोटर डायनमो और एलुमिनियम केसिंग भी बेची थी स्लेबस भी पाकिस्तान आते जाते रहते थे पाकिस्तान में ही उनकी मुलाकात अब्दुल कदीर खान के बरतानवी नेटवर्क के लीडर पीटर ग्रिफिन से भी हुई पीटर कहते हैं कि उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि पाकिस्तान ये सब मशीनें क्यों खरीद रहा है इसके बरक्स स्लेबस कहते हैं कि उन्हें तो शुरू से ही पता लग चुका था कि पाकिस्तान अपना एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है हैंक स्लेबस ने बाद में अपने बॉस जोनडैक को भी इस बिजनेस में शामिल करने की कोशिश की लेकिन जोनडैक ऐसे आदमी थे जिन पर एतमाद नहीं किया जा सकता था जोनडैक ने फॉरन यूरेनको और डच सीक्रेट सर्विस से रबता किया जोनडेक ने सिक्योरिटी अदारों को बताया कि स्लेबस पाकिस्तान को यूरेनको के सीक्रेट जी टू सेंट्रीफ्यूज सिलेंडर के नक्शे और पार्ट्स बेच रहे हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था डच सीक्रेट सर्विस को जोनडेक की बात पर यकीन ही नहीं आया वो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क साइंस के मैदान में किसी भी तरह इतनी तरक्की कर सकता है दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेटवर्क पूरे जोरों शोर से खरीदारी में मगन था हमारे नेटवर्क की मदद करने के लिए पाकिस्तान की ब्रसल्स की एम्बेसी में एस ए वट हेड ऑफ साइंस के अहदे पर मुस्तकिल तौर पर यूरोप में मुकीम थे फिर से याद दिलाता चलूं कि ये वही ऐसे बट हैं जो उन्नीस में भुट्टो की मुल्तान मीटिंग में भी मौजूद थे ऐसे बट ने एम्बेसी में रहते हुए वेस्ट जर्मनी के एक शहर बॉन में कोहूटा के लिए खरीदारी करने के लिए एक घर लिया और उस घर के तहखाने में टीम इंडस्ट्रीज के नाम की एक कंपनी खोली गई जिसका डिरेक्टर इकरामुल हक खान को बनाया गया इस कंपनी यानी टीम इंडस्ट्रीज के जरिए 1977 में यूरोप से 11 मिलियन डॉलर के हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर रोल्ड रॉड स्टील के ट्यूब और गैस के लिए वैक्यूम का सामान खरीदा गया अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और बरह करम बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि अगली किस्त आते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंचा दी जाए हम पाकिस्तानियों ने एटम बॉम्ब बनाने के इस खुफिया प्रोजेक्ट का नाम शुरू में तो प्रोजेक्ट 706 रखा लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशन बटर फैक्ट्री का कोड नेम भी दिया गया ये इसलिए कि जो पुर्जे और मशीनें खरीदी जा रही थीं, इस तरह की मशीनें अमूमन मक्खन बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल होती थी पाकिस्तान में हमारे साइंसदान और फौज के आला अफसर यूरेनियम को केक या बिस्किट कहकर पुकारते थे और यू को मक्खन कहते थे अच्छा मजे की बात यह है कि ऑपरेशन बटर फैक्ट्री पर काम करने वाले सब साइंसदानों को उनकी तनख्वाह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से दी जाती थी अगर कोई भी खुफिया एजेंसी उस वक्त नेशनल बैंक से की जाने वाली पेमेंट्स को देखता तो आराम से उन्हें सारी कहानी समझ आ जाती लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सब रिस्क इसलिए लिए जा सके कि अभी यूरोप में किसी को भी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था जिस वक्त ब्रिगेडियर सजावल अपने बुलडोजरों की फौज से कहूटा की बिल्डिंग बना रहे थे उन दिनों जावेद मिर्जा चकलाला और पिंस्टिक की लेबॉरटरीज में सेंट्रीफ्यूज को सही से घुमाने के लिए मेहनत कर रहे थे सेंट्रीफ्यूज के बेरिंग का खुफिया डिजाइन इनको अब्दुल कदीर खान के हॉलैंड के दौरों के बाद मिल चुका था सेंट्रीफ्यूज के काफी मॉडल बनाकर उन्हें चलाने की कोशिश की जा रही थी कुछ सही से घूमते नहीं थे कुछ हट जाते थे और कुछ चलने के बावजूद यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग नहीं कर पा रहे थे मगर 
अब्दुल कदीर खान और जावेद मिर्जा की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार ये टीम पहला सही से काम करने वाला सेंट्रीफ्यूज बनाने में कामयाब हो गई हमारे इस पहले सेंट्रीफ्यूज का कोड नेम P1 रखा गया था ये नाम मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाकर आप देखेंगे कि हमारा P1 मॉडल अगले सालों में ईरान में पकड़ा गया था खैर हमारी पाकिस्तानी टीम ने इस बड़ी कामयाबी के बाद भी सुकून का सांस नहीं लिया इसके फौरन बाद अब्दुल कदीर खान और उनकी एक छोटी सी टीम प्रोजेक्ट 706 के दूसरे फेज के लिए सहाला में कायम एक छोटी सी लेबोरेटरी में मुंतकिल हो गए और फिर वहां जावेद मिर्जा की क्यादत में ये टीम सेंट्रीफ्यूज सिलेंडर्स को आपस में मिलाने में मसरूफ हो गई सहाला प्रोजेक्ट 706 का फेज टू था जिसके शुरू में बावन सेंट्रीफ्यूज आपस में कनेक्ट किए गए और फिर एक सौ भी आपस में कामयाबी से जोड़े गए ये मरहला इतना मुश्किल था कि कई दफा पूरी की पूरी लैब तबाह हो जाती थी और इस टीम को दोबारा सिफर से काम शुरू करना पड़ता था मगर 1977 के आखिर तक ये टीम इब्तदाई मराहल अबूर करके सेंट्रीफ्यूज को आपस में मिलाने के काबिल हो गई थी यहाँ पर जी डी आलम फ़खर हाशमी और अनवर अली का नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में अनथक मेहनत की पाकिस्तान में कहूटा पर काम प्लान के मुताबिक चल रहा था भुट्टो को अपने मुल्क के साइंसदानों और तलब इलमों से बहुत उम्मीद थी जिसका एहसास वो बार बार इस कौम को दिलाते रहे to every man woman and child to the laborers to my peasant friends to the and to the ladies to the women to the children to every citizen of pakistan as i said but most of all i'd like to speak to the students appeal to them the younger generation the younger generation that was ever so kind to me this is a generation which i adore and i'm terribly fond of this generation i can never forget that the youth of pakistan gave me unanimous support when i left ayub khan's government in 1966 i had the unanimous support of the students of this country and believe me in my whole life i have never considered any achievement greater than the achievement I felt when the whole of the youth of Pakistan rallied round me. That was a great sense of exaltation, and I tell you that I miss those days. अपने साइंस दानों की काबलियत से भुट्टो इतने पुरुमीत थे कि उन्होंने 1976 में ही ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सरुंगे बनाने का हुकम भी दे दिया. इस हुकम के बाद आठ सरुंगे खोदी गईं. दो मगरबी बलूचिस्तान में पांच रास्कोह में और एक सुरंग कारान के सहरा में बनाई गई रास्कोह के इन पहाड़ों को हम चागी के नाम से जानते हैं और इसको क्यों मुंतखब किया गया इसका जवाब आप खुद डॉक्टर समर मुबारक बंद की जुबानी सुने चागी का इंतजाम जी वो तो हमारा टाइम का एक मिशन का इंटरवल मसला था वो ये था कि हमें पाकिस्तान में तलाश थी किसी ऐसी लोकेशन की जहाँ पे पहाड़ जो है वो बहुत मुनासिब उसकी हाइट हो जो कि बॉम्ब के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके जब बॉम्ब फटता है पहाड़ का जो पत्थर है उसकी जो डेंसिटी या उसका जो वजन है पर क्यूबिक फुट या पर क्यूबिक सेंटीमीटर वो हाई बहुत ज्यादा हो ताकि वो उसमें ताकत हो बॉम्ब के धमाके को बर्दाश्त करने की और जब एक्सपेरिमेंट हो तो वो फट ना जाए साफ कारी बार रिलीज ना हो जाए लोगों को नुकसान ना हो तो ये इस सर्वे के दौरान हमारे जो पाकिस्तान के जॉन जॉर्ज और जॉलिस्ट ने भी और बहुत लोगों ने इकट्ठे हेलीकॉप्टर से बलूचिस्तान में बहुत जगह पे जेरा गाजी खान के पास भी कई जगह पे जगह जाके देखी और ये इस पहाड़ी का इसलिए इंतजाम किया गया कि इसकी हाइट पाँच सौ साढ़े पाँच सौ मीटर थी इसका पत्थर इन जगहों के मुंतब करने में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मोहम्मद हुसैन चुगताई ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया 
ब्रिगेडियर सरफराज जो कि आर्मी की पांच कोर के चीफ ऑफ स्टाफ और स्पेशल डेवलपमेंट वर्क्स के हेड थे ने ब्रिगेडियर सजावल के साथ मिलकर इन सुरंगों पर काम शुरू किया खारान में एक 300 फुट गहरी सुरंग खोदी गई जो नीचे जाकर लंबाई में 700 फुट तक कर दी गई रास्कोह में अंग्रेजी के हरफ एस के मुशाबे पांच सुरंगे बनाई गई ये सारी सुरंगे चार साल के काम के बाद 1980 में मुकम्मल हो गई और फिर इनको सील करके आम आवाम से छुपा दिया गया अगर मेरी तरह आपको भी लगता है कि पूरी दुनिया के खिलाफ हम पाकिस्तानियों की इस जंग और फतह की कहानी पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए तो फिर कहाँ और किससे ये वीडियो शेयर की जाए ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं